möchtest wissen, wie Rosenschneiden in der Praxis funktioniert, ein paar haben auf unser erstes Video reagiert und gesagt, können wir das nicht mal an richtigen Rosen zeigen? Ja, das können wir. Deswegen bin ich hier bei mir im Garten an meiner Lieblingsrose, nämlich an der Beetrose Leonardo da Vinci. Eine wunderbar rosa, immer fortblühende Rose und die schneiden wir jetzt gemeinsam und dann siehst du, was nacheinander passiert. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu diesem Praxisvideo, Rosenschnitt. So, was haben wir denn im Theoriekurs gelernt? Wir haben gelernt, Nummer 1 ist immer beim Rosenschnitt Krankes entfernen. Und damit legen wir auch gleich los. Deswegen los geht's. Wir gucken, wo hat die Rose krankes Material. Und da ist ja sehr, sehr einfach schon mal festzustellen, hier diese braunen Triebe. Man sieht es ja ganz deutlich, was abgestorben ist. Das wird einfach komplett entfernt. Einfach ganz dicht geschnitten. So, was wichtig ist bei den braunen, abgestorbenen Trieben, keinen so Zapfen stehen lassen, also nicht so einen Stummel belassen, sondern schön bündig am grünen, gesunden Holz abschneiden. So, wir schauen weiter, wo es noch totes Holz gibt. Da hinten haben wir nochmal so einen braunen. Auch den hier nehmen wir ganz bündig am alten Holz. Und dann gibt es weiter unten noch so einen richtig dicken. Hier. Wichtig ist auch, dass man die Schere richtig rumhält. Vielleicht kurz ein Thema Scherenführung, nicht so schneiden, dass dieses Gegenstück an der Rose verbleibt, sondern immer so schneiden, dass die Klinge an dem Holz entlang schneidet, was später auch erhalten bleibt. Also so rum, damit es keine Quetschungen gibt. So, dann haben wir hier auf der linken Seite auch noch weiteres Totes. Hier haben wir so was Abgestorbenes. Das ist ja wichtig, dass hier nämlich keine Sporen oder keine Pilze in die Rose hineingelangen. Deswegen ist das wichtig, das immer abzuschneiden. Hier drüben da gibt es noch ein paar dünne, braune, aber die spare ich mir jetzt abzuschneiden, weil die werden nachher sowieso weggeschnitten. Deswegen, die können wir gerade mal so belassen. Okay, dann hätten wir Schritt 1, krankes Entfernen, schon mal durch. Schritt 2 ist immer schwaches Entfernen. Warum schwaches? Nochmal kurz zur Wiederholung. zur Wiederholung. Schwaches wird deshalb entfernt, weil an schwachen Trieben auch immer bloß kleine oder schlechte Blüten entstehen. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen zweiter Schritt, schwaches Entfernen. Was ist jetzt schwaches? Naja, man sieht ja ganz einfach hier, es gibt dicke Triebe, also so richtig stabile, die sind einfach, ja, sieht man ja, so richtig kräftig. Und dann gibt es halt dünne, die sind so, der Schwabe sagt, dünn und gorgelig. Also so, so was hier zum Beispiel, ne? das ist einfach äh, nicht stabil und aus so einem unstabilen Trieb, man sieht schon, der knickt auch ganz leicht ab hier, da kann auch nichts Starkes rauskommen. Deswegen solche schwachen Triebe, die schneiden wir komplett ab. Wir sehen hier vorne, da fängt so ein schwacher kleiner Trieb schon an mit Wachsen. Das macht gar keinen Sinn, weil der bringt keine gute Blüte. Deswegen auch den schneiden wir bündig ab. Auch hier oben solche Fortsätze, die jetzt schon hier anfangen, die machen wir auch weg. So, jetzt haben wir hier vorne so einen Trieb, der ist jetzt so mittelstark, aber der ist mir auch zu dünn. Deswegen den nehme ich im Prinzip runter, bis dann ein dicker Trieb hier im Prinzip die Stellung übernimmt. Und da sieht man jetzt aus dem dicken Trieb kommt hier schon ein schöner Trieb, der nach außen geht. Der ist natürlich perfekt, deswegen nehme ich den hier weg. Also habe ich dieses dünne Gedöns weg und habe jetzt hier auf einen schönen, auf eine schöne Knospe abgeleitet, die direkt aus dem dicken, stabilen Holz kommt. Und das, was da unten noch rauskommt und nach innen wächst, das mache ich auch gleich weg, weil das funktioniert zweimal nicht. Erstens ist es dünn und schmächtig, zweitens wächst es nach innen. Das kommt also auch weg. So, und so gehe ich jetzt einfach die ganze Rose durch. Wo gibt es dünne Triebe, die schwach sind? Vor allem im unteren Bereich achte ich jetzt drauf, weil im oberen Bereich ist es mir Wurst, was da dünn und schwach ist, weil das schneide ich nachher eh zurück. Also gucke ich nur, was kommt unten raus und ist super dünn. Das meiste haben wir jetzt eigentlich schon weg. Und ähm, von da können wir eigentlich gleich zum nächsten Schnitt, Schritt übergehen, nämlich was ist innen überkreuzt und wächst nach innen, kommt sich in die Quere. Und da sehen wir jetzt hier schon mal zwei Triebe, die hier so aneinander reiben. Das soll nicht sein, deswegen nehme ich den einen hier mal ganz weg. So. Dann gehen wir gleich mal zu dem nächsten, der wächst hier auch so nach innen, das gefällt mir nicht. Nach innen wachsende Triebe möchte ich am liebsten alle entfernen, damit die Rose innen mehr Luft hat und abtrocknen kann. Deswegen nehme ich den hier mal an der Stelle weg, sodass hier innen später mehr Luft ist. So, ganz hinten rechts, da sehen wir jetzt noch eine Stelle, da sind jetzt drei Triebe ziemlich dicht beieinander. Das funktioniert so nicht, das gibt nachher ein Kuddelmuddel, deswegen also von, den, von dem Drilling da, da muss mindestens einer oder auch zwei weg. Jetzt schaue ich mal, wenn ich die zwei stehen lassen würde, die würden so auseinander wachsen, 
Also wenn ich jetzt den hier raus, der ist in der Mitte. Den schneide ich jetzt mal ziemlich tief. Tief heißt ziemlich tief, aber nicht komplett raus, sondern ich gucke hier, ob es da vielleicht so ein Auge gibt. Also dieser Punkt hier, dieser schwarze Punkt, das ist ein Auge. Da schneide ich jetzt einen Zentimeter drüber ab, weil da kann es dann sein, dass hier vielleicht ein schöner Trieb rauswächst, der dann hier in dieses Loch wächst, wo jetzt nichts ist und dann wird es ja wieder passen. haben wir noch die Dornen hinter die Ohren. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von der Übersicht an, ob da irgendwo noch was aneinander reibt. Ich sehe schon in der Mitte hier, da wird es nochmal ordentlich dicht, weil wir hier sehen, von der Seite wächst was nach hinten und von dort wächst was nach vorne. Deswegen ist hier schon fast wieder eine Stelle, wo es zu eng wird. Deswegen lichten wir da noch ein bisschen aus und nehmen den hinteren hier bündig an dem Haupttrieb weg. Etwas der Bereich hier freie Luft hat. So, Zwischenfazit, wir haben also Krankes entfernt, wir haben das Schwache entfernt und wir haben jetzt schon die sich kreuzenden und reibenden Triebe entfernt. Das war halt also das, was auch so der Azubi machen kann, außer also jeder, der auch noch nicht so viel von Rosenschnitt versteht, weil das ist einfach so das Handwerkszeug. Und jetzt wird es richtig interessant, nämlich jetzt heißt es einkürzen so, dass möglichst viel reduziert wird, weil wir erinnern uns an das Theorie-Video, wir wollen ja möglichst stark zurückschneiden, damit viel Holz entsteht in diesem Jahr, weil das diesjährige Holz, das bringt auch die Blüten. Deswegen wollen wir stark schneiden, damit viel einjähriges Holz entsteht, damit es viele tolle Blüten gibt. Also, deswegen schauen wir uns aber mal die Triebe Stück für Stück an. Wir fangen auf der rechten Seite an und wir sehen hier, dass die große letztes Jahr ein bisschen schwach geschnitten wurde, also da wurde nämlich jeweils an der Stelle noch ein Stück stehen gelassen und deswegen würde ich gern dieses Jahr wieder ein bisschen stärker zurückschneiden. Das heißt, ich nehme diesen ganzen Kopf da oben weg und dort im Prinzip runterwärts gucken und wenn man von außen schaut, schauen wir jetzt mal genau hin, wo gibt es da ein Auge, wo nach außen geht und da sehen wir jetzt hier, das hier ist ein Auge, ist noch ganz unscheinbar, aber wenn wir da jetzt da drüber abschneiden in Zentimeter, dann wird hier eine explosionsartige Blüte rauswachsen und ein schöner Trieb entstehen. So, das heißt, da haben wir jetzt einen Starkrückschnitt. Hier oben können wir es jetzt so machen, dass wir im Teilbereich stehen lassen. Also wir können hier zum Beispiel mal das Innere rausschneiden und dann einmal hier so auf ein äußeres Auge ableiten. So. Das heißt, dieser Bereich wäre eigentlich fertig. Und jetzt machen wir in dem hinteren weiter. Da ist es genauso. Ne? Hier haben wir letztes Jahr geschnitten, hier am Vorjahr. Aber mir wird das jetzt alles ein bisschen zu kopflastig hier. Deswegen gehe ich da mal ein bisschen stärker zurück auf diesen Trieb hier, der nach hinten dann abgeleitet wird. Und den reduzieren wir gleich noch mal ein bisschen so. Dann haben wir den auch fertig. So, und in dem Stil gehen wir jetzt einfach komplett die ganzen Triebe durch. Wir gucken also immer, wo ist ein schönes äußeres Auge, eins das nach außen zeigt und da leiten wir ab. Ach so, so viel noch zum Thema, wie hoch werden Beetrosen. Man sieht hier, letztes Jahr wurde diese Rose fast gar nicht geschnitten während des Sommers und guck mal, wie hoch die gewachsen ist. Die ist hier sage und schreibe vier bis fünf Meter hoch in den sieben Söhne des Himmels auch reingewachsen. Da sieht man mal, in den Katalogen steht immer, Spätrosen werden so 1,50 Meter hoch und wegen. Die werden also, wenn man sie wachsen lässt und wenn man sie gut mit Dünger versorgt, auch ruhig mal 3, 4, 5 Meter hoch. So, jetzt geht es weiter mit dem hier. So, an der Stelle sieht man während des Arbeitens, dass hier eine Stelle ist, wo Krankheit sich einnistet. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass zum Beispiel hier oben äh, durch diese Vertiefung Feuchtigkeit in den Trieb kommt. Und wenn ich da jetzt einfach nur hier schneiden würde, dann wäre das ganze Tote hier hinten noch dran. Deswegen gehe ich da bewusst um 10 bis 15 cm tiefer, sodass sich hier keine Fäulnis und kein Pilz einnistet. Also immer schauen im Verlauf des Schneidens, dass man solche Sachen entfernt. 
An der Stelle sieht man jetzt, man hat es letztes Jahr eigentlich richtig gemacht. Marti hat hier so einen Zentimeter Zapfen stehen lassen und trotzdem kann es mal sein, dass hier so eine braune Eintrocknung vorkommt. Das bedeutet für uns dieses Jahr einfach einen Tick tiefer schneiden, gucken, wo ist das nächste gesunde Auge und so einen Bereich dann komplett mit wegschneiden. So, jetzt bin ich eigentlich weitestgehend durch. Meistens mache ich so, wenn ich zum Schluss durch bin, dann gucke ich mir es nochmal von der Ferne an und dann fällt mir meistens noch was aus, auf, wie zum Beispiel hier so diesen Knuppel, den ich stehen habe lassen, den finde ich jetzt irgendwie zu hoch, weil ich möchte also die Rose im Prinzip von der Form her so schon leicht kugelig machen und damit ist es doch jetzt ein bisschen tiefer geraten, auch durch das, dass ich hinten so einen toten Kranken habe tiefer nehmen müssen, deswegen schneide ich da jetzt einfach nochmal nach, das ist ja das Schöne beim Rosenschneiden. Tiefer schneiden geht immer so wie beim Haare schneiden, aber dran kleben geht halt nicht mehr. Deswegen ruhig dann zum Schluss nochmal so einen Trieb weiter runternehmen aufs äußere Auge. Zack, da unten ist mir aufgefallen, da habe ich noch was Totes übersehen. Auch das mache ich noch weg. In der Mitte hier ist noch ein kleiner Toter. Und äh, so können wir die Rose springen lassen. So, wenn wir jetzt mal vergleichen, was jetzt noch übrig bleibt und was weggeschnitten ist. Also Mal so in Prozenten gedacht, ungefähr 25% ist jetzt noch an Triebmaterial da und 75% ist weggeschnitten. Und das ist so ein ganz gutes Verhältnis, so soll es sein, weil die Rose soll ja dieses Jahr ordentlich neues Holz entwickeln. Und deswegen darf da ruhig drei Viertel weggeschnitten sein und dann abgeschnitten am Boden liegen. Schauen wir uns das nochmal von der Ferne an. Wir haben also jetzt keine Zweige mehr, keine Triebe, die sich irgendwo berühren und scheuern. Es gibt keine Toten mehr und es gibt keine mageren oder dünnen Triebe, die keinen Sinn machen. Von daher so kann die Rose gut starten und kann ein Feuerwerk an Blüten hervorbringen von Mai bis in den September. Viel Glück, meine schöne Leonardo-Rose und euch natürlich viel Glück beim Selbstschneiden.